欢迎大家收看这一期的《美味情缘》，我是宋佳明。站在我旁边的这一位是国际主厨李宇哲。别拍了，怎么了？别拍了，怎么了？别拍了，怎么了？别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，别拍了，是不是？是不是？是不是？为什么不能拍？你们在干什么？这里是拍摄现场。不要拍了，不要拍了。谁让你们来的？是我。爸，我是来找宋佳明的，就是那个拆散别人婚姻的宋佳明。宋佳明在哪儿啊？爸，现在还在拍摄，有什么事情不能等节目结束之后再说吗？就是让你们拍不成，啊，把这些人都给我赶走。爸，你要干什么？想跟我动手啊？你们要是再捣乱，我现在就报警。你报吧，我是这个餐厅的股东，我就是不让我儿子参加这个节目。白杨，让大家都撤了吧，今天的拍摄取消。嘉明姐，技技术部门的时间都已经全部约出去了，时间不能再推了。如果再推的话，真的没办法赶上拍摄了。而且，周总裁拼命过你，这次真的不能出状况。放心吧，后果我来承担。行，你还算聪明，我想单独跟你聊聊。爸。如果你今天一定要找人算账的话，我可以奉陪，但这件事和佳明没有关系。既然李总是来找我的，那就跟我有关系。反倒是李主厨你，请你不要插手。你听见没有？人家不用你管。不管你怎么说，今天我绝对不可能让你把佳明带走。行，你起来吧。佳明，今天这件事情我绝对不能置身事外。他是我的父亲，我不会眼睁睁的看着你受到任何伤害的。宋小姐，我听说你家里是卖早点的。是，宋记生煎铺。像你这样姑娘，我见的多的是了。梦想嫁入豪门，来改变自己的命运，仗着有几分姿色，就千方百计的接近我们家宇哲。李叔叔，我从来没有故意接近过谁，而且我已经跟宇哲没有任何关系了。就算您今天要来指责，也找错了对象。你别狡辩了，就是你坏了我们好事，根本不是佳明的错。因为从一开始一直是我在主动，是他吸引了我。是我主动靠近他的，所有的这一切都是我自愿的。吸引，我看是勾引吗？爸，佳明他一直刻意的跟我保持着距离，他从来没有做过你说的那些事情。你为什么要这么无端的指责他呢？佳明他从来都没有要求我帮他做任何事情。我所为他做的一切，都是我自己心甘情愿的，我也完全没必要去向任何一个人做解释。你那天拒绝订婚，当着众人的面羞辱以兰，你就一点内疚没有啊？我从来没有想过当面去羞辱任何人，何况是以兰。倒是你，为了利益，不惜牺牲我的幸福。无论我做什么事，喜欢谁，我都只会按我自己的想法去努力。很遗憾，我不能如您所愿做您手里的牵线木偶。我看你再努力也没用。只要我不同意，他就休想进我们李家门。那我可以不做李家的人。好小子，你记住今天说的话。走。你那天真的当场拒绝了何以兰的订婚？我说过，我坚持的事绝对不会后退，看中的人也绝不会后悔。不管是谁，都改变不了我的决定。不过我并不想因此给你造成压力，我会等你自己想通。
在此之前，我是绝对不会强迫你做出任何违背你自己心愿的决定的。谢谢，但是我已经做了决定，我不能喜欢你。第一，你不必那么草率的急于划清界限。第二。你说的是不能，而不是不喜欢。你也知道这两者是有区别的。我知道你在担心什么，但很多事情并不是像你想象的那么可怕。你要相信我，我们完全可以携手面对。佳明，我求求你。不要那么轻易的就将我们两个人的未来全盘否定，好吗？你要正视自己的真心，因为最痛苦的事莫过于自欺欺人。答应我，不要做出让自己后悔的事，好吗？只是我害怕，害怕如果我们两个人在一起，苦难比快乐多，非议比幸福多。那样的话，江姐，导演刚刚好像把这个事情已经跟周总说过了，周总让你立刻回办公室报道。该来的总会来。哎，佳明姐，这个播出时间就这样，行吗？对，千万不能超出。佳佳明姐，电话、嗯。我先去那边忙一下。今天你跟周总说明情况了吗？用不用我给他打个电话？不用，周总没有怪我，还给我重拍的机会。是吗？那就好。还有，白天我跟你说的那些话，全部都是认真的。不管你做出什么样的决定，我都不会在意，也完全能够理解。这段时间，如果你再遇到……至少不要拒绝我的帮助，好吗？嗯，时间很紧，我还有很多工作要做。接下来的补拍，我会让白杨跟你跟进。再见死了，差评差评，是怎么回事啊？连衣服的保暖性都做不好，下次再创新，至少给我弄成鹅毛。哎呦，你觉得差评，人家观众都觉得咋爆啦？什么？啊，他们都觉得我的设计美到爆炸
，难道不是因为我帅得无边无际吗？是是是是是，绅士心风璀璨，光彩照人。下面时刻来了，来来来！每位设计师都有各自不同的风格。下面我们请评委老师打分，公布本次获奖名次。经过评委老师仔细的评比，本次大赛获得第一名的是设计师，加拿大籍华人 Louis Chan， 掌声欢迎。没事，还有第二、第三名。第二名和第三名设计师分别是江天旭和沈梦溪。另外啊，我们本次评委还特地点出了一名作品，那就是李雨熙小姐用垃圾袋设计的服装。这件作品啊，非常有创意，获得第四名。但是本期大赛名额只有三个，所以还请雨熙小姐再接再厉，明年再来。一下，我看是这样一回事：失败乃成功之母，胜败乃兵家常事嘛。你就当这次来感受一下。让我一个人静一静。我马上登机了。宝贝儿，你稍微等我一会儿，我我正颁奖呢。宝贝儿，你别这么任性嘛！我这不是为了工作吗 ？Work comes first。工作，工作，你永远就知道工作，你自己决定吧。要工作还是要我？哎